আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা গবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আমরা আলোচনা করছিলাম অষ্টম শ্রেণীর যে বিজ্ঞান বইটা আছে সেটা তৃতীয় অধ্যায় থেকে যে সকল অবজেক্টিভ বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে সেগুলো নিয়ে এর আগের পর্বে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি 1 থেকে 17 পর্যন্ত যে সকল অবজেক্টিভ গুলো ছিল সেগুলো নিয়ে তো আজকে 18 থেকে এর পরে যে অবজেক্টিভ গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব तो एक है ने आगे अमरा देखी जे आठ रो नंबरे की बोला होते हैं तो एक है ना जे प्रश्नों टी कोड़ा हुए थे शेटा किन्तु ऐसे ऐसे ढाका बोर्ड 2000 शॉटे रोते एवं प्रश्नों टी होलो किस मिसर उभरन तोड़े पानी जे प्रोक्रिया प्रोबेश करे डैश और था देखे ने की प्रोक्रिया पानी टी प्रोबेश करते शेटा प्रोसेदन तो किस मिसर उभरन तोड़े पानी जे प्रक्रिया प्रोबेश करते हैं ये प्रक्रिया टी किंतु बैपोनो ना है प्रोसेदनो ना है ये प्रक्रिया के किंतु बोला है ओबिस्ट्रोबन क्या नो ना आम्रा जाने जे ओबिस्ट्रोबन प्रक्रिया जे बोशिस्टो शेटी होलो जे कम बेशी घनोत्ते स्थान थे के कम घनोत्ते स्थाने दिके अर्थात बैपाटे किरोगम होते हैं जो एक है ना जो पौधा टा थाक बेशे टा किंतु एक टी औरतो भेद दो पौधा थाक बे बंग ए प्रक्रिया है कम घनोत्ते स्थान थे के जो द्राबुक टी आते हैं शेटी बेशी घनोत्ते द्रोबोने दिके बा बेशी घनोत्ते स्थाने दिके आर की जाबे कतोखुन तो किस मिसर क्षेत्र की होते हैं जे एक है ने बाइड जो देखते किस मिस के पानीर भेतोरे अम्रा डूबिए रखी बेच किचु समय जो नो तो अकुन देखा जाता है कि जे बाइड जे द्रोबोंट टी आते हैं और था पानी शेटा तूलो ना किस मिसर भेतोरे जे द्रोबोंट टी थाके शेटर घनोत्ती घनोत्तो जेटा कीना द्राबोक, शेटा औरतो भेद्दो पौर्दा, अर्थात किस्मी से जेट पौर्दा टी थाकी शेटी किन्तु औरतो भेद्दो पौर्दा हिसे वे शिशुमाए काच करे, ये पानी टी ये पौर्दा के भेद कोडे किस्मी से भेतोडे प्रोबेश कोडे, एवं किस्मी स्टी पौड़ा बोर्ती ते किन्तु फूले फेपे उठे तो ए प्रक्रिया टी हुए था कि किंतु ओबिस्ट्रोबोनेर कारण है क्या नो ना ये ओबिस्ट्रोबोनेर बोशिस्टो गुलो फॉलो कोडे ही किंतु ए काच्ची हुए था के तो ए जो ना हमारे उत्तर हो बे किंतु एक ओबिस्ट्रोबोन तो इखने ऑप्शन गुलो आछे को एक खो एक ओ दुई गो एक ओ तीन एवं घो एक दुई ओ तीन तो हमारे उत्त 19 বলা হচ্ছে কল এট ধর্মী পদার্থ হলো অর্থাৎ কল এট ধর্মী পদার্থ কি সেগুলো আমাদেরকে বলতে হবে আমরা জানি কল এট ধর্মী পদার্থ হলো সেই সকল পদার্থ যাদের কিনা একটি বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম থাকবে যেটা হচ্ছে তরল পদার্থ শোষণ করার একটি ধর্ম তো কল এট ধর্মীর পদার্থের উদাহরণ হলো স্টার্চ সেলুলোজ ও জিলেটিন তো দেখি এখানে অপশনে আমাদেরকে কি কি বলা হচ্ছে অপশনে বলা হয়েছে 1 স্টার্চ 2 সেলুলোজ এবং 3 জিলেটিন তো আমাদের উত্তর কিন্তু এই তিনটিই হবে অর্থাৎ আমাদের উত্তর হবে 1 2 ও 3 এখানে উত্তরগুলো এভাবে দেওয়া আছে ক 1 ও 2 খ 1 ও 3 গ 2 ও 3 এবং ঘ 1 2 ও 3 তো আমাদের উত্তর কিন্তু হবে ঘ 1 2 ও 3 বিশে বলা হয়েছে উদ্ভিদ দেহে বিদ্যমান কলের ধর্মী পদার্থ হলো অর্থাৎ এটা কিন্তু আগের প্রশ্নটি জাস্ট একটু অন্যরকম ভাবে করা এটা এসেছে কুমিল্লা বোর্ড 2017 তে তো কলের ধর্মী পদার্থ কি কিন্তু তিনটি যেগুলো হচ্ছে স্টার্চ সেলুলোজ ও জিলেটিন তো এটার ক্ষেত্রেও আমাদের উত্তর হবে কিন্তু 1 2 ও 3 তো অপশন গুলো দেখি কতে বলা হয়েছে 1 ও 2 খতে বলা হয়েছে 1 ও 3 গ 2 ও 3 এবং ঘ 1 2 ও 3 तो आमादेर उत्तर किन्तु हबे ए तीन टी और था स्टार्च सेलुलोज जिलेटिन ए तीन टी आमादेर उत्तर तो आमादेर उत्तर होच्छे घ एक दुई ओ तीन एकुशे बोला हुए चे प्रोसेदोनेर प्रोकार भेदर मध्य रोए चे और था प्रोसेदोन की की भावे होयर और था प्रोसेदोने जे प्रोकार भेद गुलो शेगुलो की प्रोसेदोन की जे प्रोक्रिया প্রসেদন আর এই তিন ভাগকেই কিন্তু প্রসেদনের প্রকার ভেদ বলা হয়ে থাকে কিন্তু প্রধানত প্রসেদন হয়ে থাকে কিন্তু পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে তো আমরা দেখি এখানে কি কি প্রকার ভেদ দেওয়া আছে অপশনে এখানে বলা হয়েছে এক পত্র রন্ধ্রীয় প্রসেদন দুই লেন্টিকুলার প্রসেদন তিন মূল রোমিও প্রসেদন 
তো আমরা জানি যে পত্ররন্ধ্রীয় প্রসেদন রয়েছে লেন্টিকুলার প্রসেদনও কিন্তু দেখা যায় কিন্তু মূল রোমিও প্রসেদন নামে কোনো ধরনের প্রসেদন কিন্তু দেখা যায় না তো আমাদের উত্তর হবে এক ও দুই অর্থাৎ পত্ররন্ধ্রীয় প্রসেদন ও লেন্টিকুলার প্রসেদন তো আমাদের উত্তর হচ্ছে ক এক ও দুই বাইশে বলা হয়েছে ব্যাপন প্রক্রিয়া ড্যাশ অর্থাৎ ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি কি কাজ হয় সেগুলো আমরা দেখব তো এখানে অপশনগুলো হল এক কোষের অক্সিজেন প্রবেশ করে দুই প্রাণী শোষণ কার্য পরিচালনা করে তিন উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে তো এটার ভিতরে অর্থাৎ এই তিনটি অপশনের ভিতরে প্রথম যে দুটি অপশন আছে অর্থাৎ কোষের অক্সিজেন প্রবেশ করে ও প্রাণী শোষণ কার্য পরিচালনা করে এই দুটি উত্তরই কিন্তু সঠিক কিন্তু তিনে যেটা বলা হচ্ছে উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণের সময় কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে এটা কিন্তু ভুল তো আমাদের উত্তর হবে এক ও দুই তো আমাদের অপশনগুলো দেখি এখানে দেওয়া আছে ক এক ও দুই খ এক ও তিন গ দুই ও তিন এবং ঘ এক দুই তিন কিন্তু আমাদের সঠিক উত্তর হলো এক ও দুই তো আমরা দাগাব হচ্ছে ক যেটা হচ্ছে এক ও দুই তেইশে বলা হয়েছে উদ্ভিদের পরিবহন টিসুগুলো ড্যাশ কি কি অপশনগুলো হচ্ছে এক জাইলেম ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন ঘটায় দুই ফ্লোয়েম নিম্নমুখী পরিবহন ঘটায় এবং তিন ফ্লোয়েম শুধু খনিজ লবণ পরিবহন করে তো পরিবহন টিস্যুগুলো আসলে কি পরিবহন টিস্যু হলো যে উদ্ভিদ পানি শোষণ করার পরে সেই পানিগুলোকে মূলরম থেকে পাতায় পরিবহন করে এক ধরনের টিস্যু আবার তারপরে পাতা থেকে সারা দেহে পরিবহন করে কিন্তু অন্য এক ধরনের টিস্যু তো এই দুটি টিস্যুকে একত্রে কিন্তু পরিবহন টিস্যু বলা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে জাইলেম যেটা সেটা মূলরম থেকে পানি পরিবহন করে পাতায় নিয়ে যায় পরবর্তীতে পাতা থেকে ফ্লোয়েম টিস্যুটা ওই পানিকে উদ্ভিদের অন্যান্য সকল অংশে পৌঁছে দেয় তো এভাবে উভমুখী কাজটা কিন্তু হয়ে থাকে অর্থাৎ উভমুখী পরিবহন তো আমাদের এখানে সঠিক উত্তর হলো এক জাইলেম ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন ঘটায় এবং দুই ফ্লোয়েম নিম্নমুখী পরিবহন ঘটায় অর্থাৎ এক ও দুই আমাদের সঠিক উত্তর এখানে অপশনগুলো দেওয়া আছে এরকম ক এক ও দুই ঘ এক ও তিন গ দুই ও তিন এবং ঘ এক দুই ও তিন আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ক এক ও দুই চব্বিশে বলা হয়েছে উদ্ভিদ দেহ থেকে পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়াকে কি বলে তো এর আগেও কিন্তু অনেকগুলো অবজেক্টিভে আমরা দেখেছি যে এই অবজেক্টিভটা কিন্তু অনেক বাড়ি আসে শুধু প্রশ্নটা একটু অন্যরকম করে এক একবার কিন্তু প্রেজেন্ট করে কিন্তু উত্তরটি কিন্তু সেই একটাই সেটা হচ্ছে প্রসেদন যখনই বলবে যে দেহ থেকে পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়া এই ব্যাপারটি যখন থাকবে তখন আমরা সেটা কিন্তু ধরেই নিব যে এটা কিন্তু প্রসেদনের ব্যাপারে বলা হচ্ছে তো উদ্ভিদ দেহ থেকে পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়াকে বলা হয় কিন্তু প্রসেদন তো আমাদের এখানে উত্তর হবে কিন্তু ঘ প্রসেদন পঁচিশে বলা হয়েছে উদ্ভিদের মূলরম দ্বারা শোষিত পানি পাতায় পরিবাহিত হয় কোন টিসুর মাধ্যমে কি হচ্ছে মূলরম দ্বারা শোষিত পানি পাতায় পরিবাহিত হচ্ছে কোন টিসুর মাধ্যমে আমরা জানি পানি পরিবহনের জন্য দুই ধরনের টিস্যু রয়েছে একটা হলো জাইলেম টিস্যু আর একটা হলো ফ্লোয়েম টিস্যু এই দুটি টিস্যুকে একত্রে কিন্তু পরিবহন টিস্যু বলা হয়ে থাকে এটার ভেতরে যেটা কিনা জাইলেম টিস্যু এটার কাজ হচ্ছে মূলরম থেকে যে শোষিত পানিটি থাকে সেটা পরিবহন করে উদ্ভিদের পাতায় নিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে সেই পানিটি ফ্লোয়েম টিস্যু করে পাতা থেকে উদ্ভিদের সারা দেহে পৌঁছে দেয় বা পরিবহন করে তো এখানে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো হলো ক জাইলেম ঘ ফ্লোয়েম গ কিউটিকল এবং ঘ ভাজক টিস্যু অবশ্যই গ কিউটিকল এবং ও ঘ ভাজক টিস্যু এই দুটি হবে না অপশন দুটি হচ্ছে হবে জাইলেম ও ফ্লোয়েম এ দুটোর ভিতর থেকে একটি তো জাইলেমই কিন্তু পানিকে অর্থাৎ মূলরম থেকে যে শোষিত পানিটা থাকে সেটাকে উদ্ভিদের পাতায় পরিবহন করে বা পরিবাহিত হয় এভাবেই তো এটার উত্তর হচ্ছে ক জাইলেম ছাব্বিশে বলা হয়েছে মূলরমের প্রাচীর ড্যাশ মূলরমের প্রাচীরটা আসলে কি অর্থাৎ এখানে কি ধরনের প্রাচীর সেটা আমাদেরকে বলতে হবে এখানে অপশনগুলো হচ্ছে ক ভেদ্য খ অভেদ্য গ অর্ধভেদ্য এবং ঘ ক্লোরোফিল যুক্ত 
আমরা যখন তিন ধরনের পর্দা বা প্রাচীর সম্পর্কে পড়েছি সেখানে কিন্তু ছিল যে ভেদ্য যে প্রাচীরটি সেটি কি ছিল যে এটার মাধ্যমে একটি দ্রবণে দ্রাবক ও দ্রাব এই দুটি উপাদানই চলাচল করতে পারবে আর এটার উদাহরণ ছিল কিন্তু কোষ প্রাচীর তো মূল রূপের প্রাচীরও কিন্তু এক ধরনের ভেদ্য পর্দা অর্থাৎ এক ধরনের ভেদ্য পর্দার উদাহরণ তো আমাদের এখানে উত্তরটি হবে কিন্তু ক ভেদ্য পর্দা কেননা এটার ভিতর থেকে একটি দ্রবণের দ্রাবক ও দ্রব দুটি কিন্তু চলাচল করতে পারছে সাতাশে বলা হচ্ছে কোন পর্দা দিয়ে শুধু দ্রাবক চলাচল করতে পারে আবারও কিন্তু সেই পর্দার ব্যাপারটা চলে আসছে তো যদি তিন ধরনের পর্দার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটু একটু করে দেখি প্রথমে ছিল ভেদ্য পর্দা যেটার ভেতর থেকে একটি দ্রবণের দ্রাব ও দ্রাবক দুটোই চলাচল করতে পারে এরপরে কি ছিল অভেদ্য অর্থাৎ যেটার ভেতর থেকে কোনো পদার্থই চলাচল করতে পারবে না আরও একটি ছিল যেটা হচ্ছে অর্ধভেদ্য এটার ভেতর থেকে অর্থাৎ এই পর্দার ভেতর থেকে শুধুমাত্র একটি দ্রবণের দ্রাবক যে পদার্থটি থাকে সেটা চলাচল করতে পারবে আর এটার উদাহরণগুলো কিন্তু ছিল কোষ পর্দা মাছের পটকার পর্দা ডিমের খোসার যে ভেতরের দিকের পর্দাটা থাকে সেটাও কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দা তো আমরা এখানে কি বলা হয়েছে যে কোন পর্দা দিয়ে শুধু দ্রাবক চলাচল করতে পারে তো এই ধরনের পর্দা অবশ্যই অর্ধভেদ্য পর্দা হবে আর এখানে অপশনগুলো দেওয়া আছে ক পলিথিন এটি হবে না কেননা পলিথিন একটি অভেদ্য পর্দা খ কোষ পর্দা এটাও কিন্তু একটি অর্ধভেদ্য পর্দা অর্থাৎ এটার এটার ভেতর থেকে কিন্তু দ্রাবক চলাচল করতে পারবে গতে বলা হয়েছে কোষ প্রাচীর এটা কিন্তু ভেদ্য পর্দা এবং ঘতে কিন্তু বলা হচ্ছে মাছের পটকার পর্দা তো এখানে যে দুটি অপশন আছে অর্থাৎ খ ও ঘ এই দুটি কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দার উদাহরণ অর্থাৎ এটার ভেতর থেকে শুধুমাত্র দ্রাবক চলাচল করতে পারবে তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তর কিন্তু খ ও ঘ আঠাশ নম্বরে বলা হচ্ছে উদ্ভিদ কোন প্রক্রিয়ায় মূল রোমের সাহায্যে মাটি হতে পানি শোষণ করে তো পানি শোষণের যে প্রক্রিয়াটি এটা কিন্তু অভিস্রবণ প্রক্রিয়া পানি শোষণ সম্পর্কিত যখনই একটি প্রশ্ন আসবে অর্থাৎ পানি শোষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সেটা কিন্তু অবশ্যই অভিস্রবণ হবে যেমন বাষ্পাকারের পানি বের হয়ে যাওয়ার কথা যখন বলছে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝে নিচ্ছি এটা কিন্তু প্রসেদন তেমনি পানি শোষণের কথা যখন বলবে যে মাটি হতে মূল রোমের সাহায্যে পানি শোষণ যে প্রক্রিয়াটি এটি কিন্তু অভিস্রবণের মাধ্যমেই হবে তো আমাদের এখানে উত্তরটি হবে কিন্তু ঘ অভিস্রবণ উনত্রিশে বলা হয়েছে কোনটি ভেদ্য পর্দা অর্থাৎ কোন পর্দার ভেতর থেকে একটি দ্রবণের যে দুটি উপাদান রয়েছে সেই দুটি উপাদানই চলাচল করতে পারে তো ভেদ্য পর্দার উদাহরণ কিন্তু কোষ প্রাচীর এখানে অপশনগুলো হলো ক পলিথিন ঘ কোষ পর্দা গ কোষ প্রাচীর এবং ঘ মাছের পটকার পর্দা তো আমাদের উত্তর হলো গ কোষ প্রাচীর ত্রিশ নম্বরে বলা হচ্ছে শুকনো কিসমিস পানিতে রাখলে ফুলে ওঠে কোন প্রক্রিয়ায় তো এই প্রশ্নটি কিন্তু আমরা আগেও একবার দেখেছি যে কিসমিসের যে পানি শোষণের যে প্রক্রিয়াটি সেটা আসলে কিভাবে হচ্ছে তো এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কেননা অভিস্রবণের যে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন কম ঘনত্বের স্থান থেকে হলো বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে দ্রাবক হলো গিয়ে পরিবাহিত হবে এবং অবশ্যই দুই স্থানের দ্রাবক কিন্তু একই দ্রাবক বিশিষ্ট হতে হবে তো কিসমিসে যে পানিতে পানিতে রাখলে যে ফুলে উঠছে এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কেননা অভিস্রবণের মাধ্যমে কিসমিস কিন্তু পানি শোষণ করছে তো এখানে আমাদের অপশনগুলো হলো ক ব্যাপন ঘ প্রসেদন গ অভিস্রবণ এবং ঘ ইম্বাইবিশন তো উত্তর হলো গ অভিস্রবণ একত্রিশ নাম্বারে বলেছে যে কোন প্রক্রিয়াটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব বলা হয় কোন প্রক্রিয়াটিকে প্রয়োজনীয় উপদ্রব বলা হয় এটা এসেছে কিন্তু যশোর বোর্ড দুই হাজার পনেরোতে তো এখানে যে অপশনগুলো সেটা হচ্ছে ক পরিবহন ঘ অভিস্রবণ গ ব্যাপন এবং ঘ প্রসেদন এখানে যেহেতু প্রয়োজনীয় উপদ্রব বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই জিনিসটা কিন্তু হলো আমরা যখন ইংলিশ টার্ম এটার পড়েছি সেটা হলো নেসেসারি ইভিল আমরা জানি প্রসেদনকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় এখানে ওই নেসেসারি ইভিলেরই কিন্তু বাংলা যেটা সেটা বলা হচ্ছে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় উপদ্রব এটা কি যে প্রসেদন অবশ্যই উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন আবার যদি ওইটা বেশি হারে হয় সেক্ষেত্রে আবার উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে তো যে প্রক্রিয়াটিকে প্রয়োজনীয় উপদ্রব বলা হবে সেটা কিন্তু প্রসেদন এখানে অপশনগুলো হলো 
ক পরিবহন খ বিশ্রবণ গ ব্যাপন এবং ঘ প্রসেদন তো আমাদের উত্তর হচ্ছে ঘ প্রসেদন বত্রিশ নম্বরে বলা হয়েছে তাপমাত্রা বাড়লে সাধারণত ব্যাপন হার কি হবে সেটা বলতে হবে অপশনগুলো হলো ক বাড়ে খ কমে গ পরিবর্তিত হতে পারে ঘ অপরিবর্তিত থাকে তো তাপমাত্রা বাড়লে কি হচ্ছে যে অণুগুলো থাকে সেগুলোর কিন্তু গতিশক্তি বেড়ে যায় তারা উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে গতিশক্তি বেড়ে যায় যার ফলে ব্যাপন চাপ বলে একটা চাপ আছে সেটা বেড়ে যায় এবং এই ব্যাপন চাপটা যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপনের হারটাও বাড়বে সুতরাং আমরা বলতে পারি যদি তাপমাত্রা বাড়ে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাপনের হার যেটা সেটা কিন্তু বেড়ে যাবে অর্থাৎ ক বাড়ে হলো আমাদের উত্তর তেত্রিশ নম্বরে বলা হয়েছে নিচের কোনটিকে উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক কোনটি উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক কাজ আচ্ছা উদ্ভিদে কিন্তু অনেক ধরনের প্রক্রিয়া দেখা যায় যেমন হচ্ছে ব্যাপন ইম্বাইভিশন প্রসেদন ইত্যাদি অনেক ধরনের কাজ কিন্তু যে কাজটা কি না উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যক যেটার মাধ্যমে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য তৈরি করে থাকে সেটাই কিন্তু উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক কাজ হবে আর এই প্রক্রিয়াটিকে কিন্তু বলা হয় শালক সংশ্লেষণ সো আমাদের সো আমাদের উত্তর হবে ঘ শালক সংশ্লেষণ যেটা হলো উদ্ভিদের একটি অত্যাবশ্যক কাজ চৌত্রিশ নম্বরে বলা হচ্ছে অভিস্রবণকে ব্যাপনও বলা যায় কারণ কি সেগুলো আমরা দেখি এখানে অপশনগুলো হলো এক উভয় প্রক্রিয়া একই ঝিল্লি দ্বারা গঠিত দুই ঘনত্ব সমান না হওয়া পর্যন্ত চলে তিন মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না তো এখানে আমাদের যে সঠিক উত্তর সে দুটি হলো কিন্তু এক ও দুই কেননা উভয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ ব্যাপন ও অভিস্রবণ উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু একই ঝিল্লি দ্বারা এরা গঠিত এবং সেই সঙ্গে ব্যাপন বা অভিস্রবণ এই দুটো প্রক্রিয়ায় কিন্তু চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুই স্থানের ঘনত্ব সমান না হয়ে যাচ্ছে তো সঠিক উত্তর হবে কিন্তু এক ও দুই তো আমাদের এখানে অপশনগুলো হলো ক এক ও দুই ঘ এক ও তিন গ দুই ও তিন ঘ এক দুই ও তিন তো আমাদের সঠিক উত্তর এক ও দুই যেটা কি না আছে কতে তারপরে বলা হচ্ছে নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশ প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও তো উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চিত্র দেওয়া আছে তো এই চিত্রটি কিন্তু হলো যখন কিনা আমরা প্রসেদন করেছিলাম বইয়ে সেক্ষেত্রে একটা চিত্র ছিল যেখানে পত্র রন্ধ্র চিহ্নিত করা ছিল এবং এই চিত্রটি ছিল সেটার পাশে তো এই চিত্র যেটি এটা কিন্তু লেন্টি সেলের একটি চিত্র তো এখানে পঁয়ত্রিশে বলা হচ্ছে উদ্দীপকের ছবিটি উদ্ভিদের কোথায় অবস্থিত তো আমরা জানি লেন্টিসেল যেটা সেটা কিন্তু উদ্ভিদের যে কাণ্ড থাকে কাণ্ডের ত্বকে এই লেন্টিসেল বা বিশেষ যে অঙ্গটা সেটা কিন্তু দেখা যায় এবং এটার মাধ্যমেও কিছু প্রসেদন কিন্তু হয়ে থাকে তো এখানে আমাদের অপশনগুলো হলো ক পাতায় খ কাণ্ডের ত্বকে গ মূলে এবং ঘ সলকে তো আমাদের উত্তর হবে খ কাণ্ডের ত্বকে কেননা কাণ্ডের ত্বকেই কিন্তু লেন্টিসেল অবস্থিত এরপরে বলা হচ্ছে ছত্রিশে বাষ্পমোচনের ক্ষেত্রে ড্যাশ তো বাষ্পমোচনটা কি বাষ্পমোচন হলো আগেই বলেছি যে প্রসেদনের অপর একটি নাম কিন্তু বাষ্পমোচন তো দেখি এটার ক্ষেত্রে কি কি অপশন দেওয়া আছে অপশনগুলো হলো এক প্রধানত পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে হয় দুয়ে বলা হচ্ছে কিউটি কলের মাধ্যমে হয় এবং তিনে বলা হচ্ছে মূল রোমের মাধ্যমে হয় তো আমরা যদি প্রসেদনের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখি বা যদি খেয়াল করি যেটা কোন কোন অঙ্গের মাধ্যমে প্রসেদনটা হয় অর্থাৎ উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে বের করে দেয় সেক্ষেত্রে প্রধান যেই অঙ্গটি সেটি কিন্তু হলো পত্র রন্ধ্র অর্থাৎ পাতার মাধ্যমে এই ধরনের প্রসেদনকে কিন্তু বলা হয় পত্র রন্ধ্রিয় প্রসেদন এরপরে যে প্রসেদনটি সেটি হচ্ছে কিউটিকুলার প্রসেদন অর্থাৎ কিউটিকলের মাধ্যমে যে প্রসেদনটি হয় এবং সর্বশেষ যে প্রকারভেদটি দেখা যায় সেটি হলো লেন্টি কুলার প্রসেদন অর্থাৎ লেন্টি সেলের মাধ্যমে যে প্রসেদনটি হয় তাকে লেন্টি কুলার প্রসেদন বলা হয়ে থাকে কিন্তু প্রসেদনের ক্ষেত্রে মূল রোমের মাধ্যমে কিন্তু কোনো ধরনের প্রসেদন হয় না তো আমাদের সঠিক উত্তর হবে যে প্রধানত পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে হয় এক এবং দুই কিউটিকলের মাধ্যমে হয় অর্থাৎ এক ও দুই আমাদের সঠিক উত্তর যেটা আছে কতে তো আমরা দেখলাম যে তৃতীয় অধ্যায় থেকে যে সকল অবজেক্টিভগুলো বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে সেগুলো তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ